Hello， 大家好，我是阿潮。今天我用草鱼给大家分享一道好吃的做法。这种做法肯定好多人还没有吃过，更没有做过。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一条新鲜的草鱼。草鱼处理好之后，我们用流动的清水把草鱼给它清洗一下，特别是草鱼肚子里面的黑沫，一定要给它清洗干净。因为这才是腥味的主要来源。把草鱼清洗，像我们手中这样，就非常的干净啦。然后把草鱼拿出来，放到案板上。接下来我们处理一下草鱼，把鱼鳍剁掉不要，因为草鱼的鱼鳍是比较硬的，所以我们要给它切干净。切好以后，我们在鱼头的两公分处切一刀，鱼尾也要划上一刀。草鱼切好以后，我们用刀背把草鱼给它拍一拍，主要是把草鱼的组织给它拍散。拍散以后，我们可以看到里面有个红点的地方，这里面就是我们要出掉的鱼腥线。然后我们用指甲把鱼腥线轻轻的给它扯出来，慢慢的用手指给它敲打一下，这样鱼腥线不容易断掉。而且扯出来的鱼腥线就非常的长了，而且比较完整。鱼腥线全部处理好以后，我们用刀把鱼头给它切下来，不要。再改刀把它切成三公分的厚片，片我们不要切得太小，三公分就可以了，方便我们下一步的操作。剩下来的鱼头鱼尾用来炖汤就非常的好吃了。接下来，我们把切好的鱼块再改刺刀，把鱼块对半切开就可以了。把所有的草鱼切成像我们手中这样的小块就可以，然后装入碗中备用。接下来，我们要准备一把小葱，把葱叶给它切成小段。切好以后，也装入碗中备用。再准备一块去了皮的生姜，用刀给它拍碎，拍一拍，味道更足。然后用刀把姜给它切成小块。生姜切好以后和葱段放在一起。接下来我们加入一点白醋，再倒满一小碗清水。下手我们要给它抓出葱姜汁来。好多人腌鱼的时候都用食用盐，其实用葱姜汁腌出来的鱼才鱼肉鲜香。把葱姜汁全部倒到鱼块里面，然后给它抓拌一下。不管我们腌什么鱼，千万记得不要放料酒和食用盐来腌制鱼，那样腌出来的鱼鱼肉比较紧致。像我这样腌制十五分钟左右。接下来我们要准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们可以多准备一些，蒜香味才非常的浓郁。最好是我们要把它剁成蒜末，剁细一点。蒜末切好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝。最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。准备几个小米椒，把辣椒把切掉不要。然后把小米椒给它切成小圈。小米椒切好以后，和蒜末放在一起。剩下来的葱白，我们也把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接下来调个料汁，一勺生抽，少量的食用盐，九十九粒白糖，一点点蚝油提鲜，再加入一点玉米淀粉，倒入少量的清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间，搅拌均匀，先放一旁。二十分钟到了，我们的鱼块已经腌好了。我们这样腌出来的鱼鱼肉比较鲜嫩。
，吃起来的口感也不腥不柴。然后我们把鱼块全部拿出来，放到碗中。像我这样腌出来的鱼已经比较入味了。然后我们下一步的操作，打入一个鸡蛋。鸡蛋打进来以后，我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀。要所有的鱼块都能裹上一层薄薄的鸡蛋液，这才是炒鱼最好吃的做法。好多人都没有这样做过，所以我们这里要多抓拌一会，抓拌均匀。抓拌均匀以后，再加入一勺淀粉。淀粉加进来以后，我们下手再一次给它抓拌一下。我们用淀粉把鱼块再一次给它腌制一下，这样煎出来的鱼才鱼肉比较鲜嫩。抓拌均匀以后，我们先放一旁，接着准备一个平底锅，加入一点点食用油，然后把草鱼一块一块的放入锅中。这里我们开小火，慢慢的把鱼块给它慢慢的煎制。如果开大火煎的话，容易烧焦，因为像我这样煎出来的鱼，炒的时候就不容易断掉，而且鱼肉比较鲜嫩。全部放进来以后，我们开小火，慢慢的给它煎制，煎制一分钟之后，我们再给它放面。我们要把草鱼给它煎至两面金黄，这才是草鱼最好吃的做法。这种做法是不是好多人都没有这样做过？然后我们再晃动一下锅，让它受热更加的均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。把所有的鱼再煎个两分钟左右就差不多了。这个时候的鱼已经非常的香了。全部煎至两面金黄，一个一个的将它夹出来，放到碗中。这样煎出来的鱼是不是非常的好？而且吃起来特别的香哦。饭店里面的鱼块为什么那么好吃呢？就是这个做法。接下来再起锅，加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，开大火快速的翻炒一下，炒出蒜香味。炒香以后，我们再把煎好的鱼块放入锅中，再把调好的料汁一起加进来。我们要把草鱼给它煮一下，把草鱼煮至入味，这样炒出来才特别的好吃哦。大概煮一分钟之后，我们轻轻的给它放动一下，然后再撒上一点葱段，继续给它翻炒一下，翻炒均匀，差不多就可以出锅啦。一道鲜香美味又好吃的草鱼，我们就这样做好了。这样做出来的草鱼下酒下饭都非常的不错。这样做出来的草鱼就是拿来招待客人都非常的有面子，味道也非常的十足。它的肉质非常的鲜嫩，不腥不柴，家里的小孩都特别爱吃。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。